ሚካና ዜና ቅምሻና ኢትዮጵያ ሲምነኝ ለተ ዋና ዋና ዜናዎች የምርጫ ህግ ጉን ዲሞክራሲያዊና አሳታፊ ለማድረግ የተጀመሩ የማሻሻያ ስራዎች በአጭር ጊዜ እንዲጠናቀቁ መንግስት ጥረት እንደሚያደርግ ተገለጸ። ፕሬዝዳንት ሙላቱ ተሾመ ዛሬ በህزب ተወካዮች ምክር ቤት የ2011 ዓ.ም የስራ ዘመን መክፈቻ ላይ ባደረጉት ንግግር የምርጫ ህግ ጉን እንደ አንድ የትኩረት አቅጣጫ አንስቷል። ፕሬዝዳንቱ ህጉ ስልጣን ከመያዝበት አዙሪት ወተን በሐሳብ ክርክርና ለእልና በሰው ምርጫ ስልጣን ወደ የሚያዝበት ሰላማዊና የሰለጠነ ስርዓት የሚያሻጋግር የጨዋታ ህግ ስለሆነ መንግስት በትኩረት ይመለከታል ሲሉ ተናግሯል። ዳንቶ አክሎም የምርጫ አስፈጻሚ ተቋማት በገለልተኛነት ስራቸው እንዲያከናውኑ የሚያስችሉ ተጋቢር ምርጫዎች እንደሚወሰዱ ገልጸዋል ተፎካካሪ ፓርቲዎችም ሀገሪቱን ወደፊት ሊያራመዳትና አጣፈንቷል ሊወስን በሚችለው የዲሞክራሲ ሂደት ላይ በሐላፊነት መንፈስና ህግን ተከትለው አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ ጥሪ ያቀርበዋል ፕሬዝዳንቱ በተጨማሪም ለምክር ቤቱ በኢኮኖሚው በትምርት እንዲሁም በጤና ዘርፍ የሚኖሩ የትኩረት አቅጣጫዎችና ያለፈው አመት የተግባር አፈጻጸምን ያቀርቡ ሲሆን በአንድ ድምጽ ተጣቅቦ በአብላጫ ድምጽ በምክር ቤቱ አባላት ጸድቋል የአረብ አገራት የሥራ ስምሪት ከመጪው ሮብ ጀምሮ እንደሚከፈት ተገለጸ። ስምሪቱ ለ5 አመታት ገዳ ተጥሎበት ቆይቷል። የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር እንዳሳወቀ ወደ መካከለኛው ምስራቅ ለሚደረግ የሥራ ስምሪት አስፈላጊ ቅድመ ዝግጅት ተጠናቋል። በመሆኑም ከመስከረም 30 ጀምሮ የሁለትዮሽ ስምምነት በተፈረመባቸው ሳውዲ አረቢያ፣ ካታርና ጆርዳን የሥራ ስምሪቱ እንደሚጀመር ገልጿል። በ1990 ዓ.ም እና በ2001 ዓ.ም የወጡት የውጭ አገራት የሥራ ስምሪት አዋጆች የሰራተኞቹን መብትና ክብር ማስጠበቅና ተገቢውን የሞያና ከ ስልጣና መስጠትን ጨምሮ ከፍተኛ ክፍተት እንደነበረባቸው ተነግሯል መንግስት ክፍተቱን ለማስተካከልና ደንብና ስርዓት ለማበጀት በሚል ስምሪቱን ጥቅም ታስራራት ቀን 2006 ዓመተ ምህረት ባገሩ ይታወሳል በተጨማሪ ማዋጆቹ ለህገወጥ ስደተኞች መንገድ መክፈታቸውን መስራ ቤቱ በመግለጫው ጠቅሷል በአሁኑ ሰዓት መንግስት ወደ አረብ ሀገራት የሚሰማሩ ሰራተኞችን ተጠቃሚ እንደሚያደርግ ያመነበተንና 2008 ዓመተ ምህረት የወጣውን የስራ ስምሪት ታዋጅ ተግባሩ ያደረገ መሆኑ ተገልጿል ጨፌ ኦሮሚያ ዛሬ በአካይዳው አስቸኳይ ጉባኤ የምክር ቤቱን አፈ ጉባኤ ጨምሮ ከ15 በላይ የተለያዩ ሽመቶችንና የሐላፊነት ሽግሽጎችን አጸደቀ ምክር ቤቱ በቢሮ አደረጃጀት መዋቅር ላይም ለውጥ አድርጓል በዚህ መሰረት ሎሚ በዶ አዲስ አፈ ጉባኤ ሆኖ ተመርጧል በተጨማሪ ምክር ቤቱ በዛሬ ዕለት ዶክተር ግርማ መንቴን በመክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የግብርና ዘርፍ ሐላፊ አህመድ ቱሳን በመክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የኢኮኖሚ ዘርፍ ሐላፊ ጣይባ ሐሰንን በመክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የማህበራዊ ዘርፍ ሐላፊ እንዲሁም ተሾመ ግርማን ጠቅላይ አቃቤ ህግ በማድረግ ምክር ቤቱ በተጨማሪም ከዚህ በፊት በክልል ደረጃ የነበረው የቢሮ አደረጃጀት ከ42 ወደ 38 ዝቅ እንዲደረጉም ዛሬ ባጸደቀው አጅ መሰረት ወስኗል የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በቀድሞ የሶማሌ ክልል አማራሮች ላይ ተጨማሪ የ11 ቀን የምርመራ ጊዜ ፈቀደ ፍርድ ቤቱ የተጠርጣሪዎቹን የዋስ ጥያቄ ሞድቀ አድርጓል የቀድሞ የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አብዲ መሐመድ የዳያስፖራ ጉዳዮች ኃላፊ የነበሩት አብዱር ረዛቅ ሰሃኒና የሴቶች ጉዳይ ኃላፊ የነበሩት ወይዘሮ ራህማ መሐሙድ እንዲሁም በተለየ መዝገብ ጉዳያቸው የተያዘው የቀድሞ ፖሊስ ኮሚሽነር ፈርሃን ታሂር ዛሬ ረፋድ ልደታ ምድብ ተረኛው እንጀል ችሎት ቀርበዋል የቀድሞ አማራሮች ከሐምላይ 26 እስከ 30 2010 ዓ.ም ተመረጥ በክልሉ በተፈጠረው ግጭት እጃቸው አለበት በሚል ተጠርጥረው ምርመራ ሲደረግባቸው በቆየቱ ይታወሳል የፌደራል ፖሊስ ባለፉት የምርመራ ቀናት ያከናውናቸው የምርመራው ጥይቶች ለውጥ ፊት አቀርቧል ለወደፊቱም ተጨማሪ ግብራ አበሮችን መያዝ በጅምላ ተረሽኖ በአንድ ላይ ተቀበሩ ዜጎችን አስክሬን አስወጥቶ ማስመርመርና 14 ስልኮችን ማስመርመር እንደሚቀረው ገልጿል ፖሊስ በተጨማሪም ከክልሉ የውጣቶችና ስፖርት ቢሮ ከፍተኛ ገንዘብ ለዚህ ዓላማ ስለማውጣቱ መረጃ አለኝ ብሏል ለዚህም ከመስራ ቤቱ ማስረጃ ለማውጣትና ሌሎች ቀረይ ምርመራዎችን ለማድረግ ተጨማሪ አራት የመርመራ ቀናት ይሰጠኝ ሲል ጠይቋል የተጠጣሪዎች ጣበቃዎች በበኩላቸው ፖሊስ በተደጋጋሚ ተመሳሳይ ሪፖርት እየቀረበ እንዳለ ለችሎቱ ገልጸው ተጨማሪ የመርመራ ጊዜ በፈቀዱ አግባብ አለመሆኑን ተናግሯል በመጨረሻ ፍርድ ቤቱ ተጨማሪ የመርመራ ቀን በመፍቀድ ተለዋጭ ቀጥሮ ለጥቅምት ዘጠኝ ሰጥቷል